这条狗狗已经为它的主人守了两年的坟墓，令人从来没有想到，一座坟墓竟然会成为狗狗的家。救援人员收到了一个妇女的求助，说她的土地被一条狗挖得千疮百孔，根本种不了东西。她想让救助人员来帮忙。救助小哥说，他在看到这个墓地的时候，起了一身的鸡皮疙瘩，不知道为什么会有狗狗住在这种地方。事后，这块地的主人说，狗狗以前是去世的墓主养的，主人死后。狗狗便守在主人的坟墓旁，寸步不离，一守就守了两年，大部分时间都在坟墓旁边。饿了就以庄稼为食，偶尔还会在周围的垃圾中捡点东西，填饱自己的肚子。姐姐说，狗狗在坟头周围吃掉了不少小麦，导致小麦不能生长，一年到头农作物都没有收获。看到狗狗这样，大家非但没有感动，反而更加鄙夷，恨不得将狗狗给赶走。救援人员试图接近狗狗，却被它一闪而逝。狗狗非常惧怕和陌生人接触，它走路蹒跚。救援人员这才发现，狗狗的一条腿已经骨折了。一场追逐之后，狗狗围着坟头转了好几个圈子，然后就不动了，似乎是狗狗很疲惫，干脆就不跑了。救援人员把他的手伸给他，让他嗅一嗅自己身上的味道。当狗狗低下头时，救援小哥发现他的脑袋上有一滩凝固的血，毛发蓬松而肮脏，上面还沾着凌乱的干草。狗狗似乎很排斥年轻人的抚摸，转过身去，不想跟跟小哥接触。救援小哥回到车上，想要把自己带的食物给狗狗，拉近与狗狗之间的关系。但对于突然出现的食物，狗狗并没有吃小哥带来的食物，大概是小时候没有吃过狗粮，所以对这个一无所知。没办法，小哥只好回去拿来了一根香肠。这次狗狗闻到味道便吃了起来。在将狗狗带走之前，他又去了一趟坟墓前。向狗狗的主人做了最后一次道别，希望在天国的主人可以体谅狗狗的离去，相信狗主人也想让狗狗有一个好的去处。年轻人再次伸出手，想要摸一摸，但这只毛嘟嘟的狗狗此时并没有拒绝，似乎是感觉到了小哥的好意。小哥将狗狗抱到车上，小家伙竟意外的不反抗了，然后把狗狗带回家。回家后，小哥打开了一罐牛肉，喂给狗狗。让狗狗美滋滋的吃上一次饱饭，也许已经忘记了自己多久没有这么痛快的吃过东西了。等狗填好肚子后，小哥就帮狗狗把毛发全部刮干净，因为太久没有人帮忙打理了，很多毛发都结了块。狗狗并不愿意被剪毛发，还试图反抗和挣扎。也许在狗狗看来，如果自己剪了毛发再去坟墓前，自己主人就不认识了吧。小哥为了安慰狗狗，轻轻的揉着它的脑袋，努力让狗狗平静下来。看到地上那厚厚的一片，小哥眼中闪过一丝痛楚。明明是炎炎夏日，三十多摄氏度，狗狗却跟披着像一件厚厚的羽绒服似的，那得多难受啊！因为长期积聚的原因，狗狗身上有许多部位都出现了溃烂和脓肿。忽然，狗狗却哭了起来，可能是因为这个动作让它想到了自己曾经的主人吧，以往生活中的快乐记忆回荡在脑海吧。小哥帮狗狗剪完毛发后，领着狗狗再次与主人做了最后一次道别。狗狗又回到了那块熟悉的田里，狗狗的眼睛始终注视着那块坟地，久久不愿离开。在小拉开了狗笼门的时候，狗狗飞快地跑到墓地。此时此刻，狗狗无比地渴望着自己的主人能回来，或者说，狗狗从未感觉到自己的主人已经走了。狗狗对此坚信不疑，它知道主人永远都在这里。狗狗依依不舍地站在墓碑前。一脸的哀怨，一双眼睛里满是对主人的思念，期待着自己的主人。他仰望着那座坟墓，泪水止不住的涌出。这一次相聚将成为最后一次相聚，从此之后，他将永远不会再来这个地方了。狗围着坟墓转了好几个大圈，不知是依依不舍，在跟主人做最后的告别。当小哥把狗狗带回家的时候，狗狗还在奋力的反抗。狗狗对主人的那份爱，让小哥感动的热泪盈眶。万物皆有灵。毛孩子这种忠贞不二的性格，更是让人感动。狗狗只想能一直陪着自己的主人，希望狗狗以后能健康幸福的生活。为了好心的救助小哥点赞。好了，今天的视频结束了。如果你喜欢我的视频，别忘记了点赞、关注、转发，让爱能传递。